നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സിസ്വോൾ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ കൊഴുക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കൊഴുക്കട്ട പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് സുർക്കയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രം മതി ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കഴിക്കാം അപ്പോഴേക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്നും മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് നുള്ള പെരുഞ്ചീരം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആണോ വരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആണോ വരെ വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറ്റി കിട്ടൂട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി കണ്ടില്ലേ നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കളറിന് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി കഷ്ണം മതിയാവും അത് നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായി ഉടഞ്ഞു വരണം അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ വയറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വയറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ചെമ്മീൻ ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ ചെമ്മീൽ നന്നായി പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്തിരിപ്പൊടിയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒരു ബോൾ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക
ആ സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാതും വേവിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓരോ തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തട്ടിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെഡി ആവാനും അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം എന്നാലാണ് ആ ഒട്ടിപ്പൊക്കെ മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ അടിപൊളി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്ര